Morgen, wie het jij wat hier is? In mijn huis gezin gaan ons hier een klomp pakjes elke lieve maand. Daai twee kinderkies van mij is so lief vir Jelly. Hulle eet sikke bakke vol op beslag. Maar als iets van Jelly wat hulle vreselik verstreer. Kijk gaan naar die video. deel van Jelly eet, is om te wacht. Hoe kom vat Jelly so lang? Mens maak het aan en dit is so lekker, want hulle steel die poeierkies, dan eet hulle dit en as ons dit begin aanmaak, dan denk hulle die saus, die vloeistof wat die Jelly maak, is vir hulle so lekker. Maar van het ons dit in die ijskas sit, tot ons dit kan eet, is die langste tydperk ooit. Dit voel of die tyd nooit voorbij gaan nie. En dis hoe kom ek vir my kinders vertel het, as die jelly in die ijskas is, is dit op lockdown. So vandag wil ek vir julle vertel van een ander vrou in die bybel, wat ons baie van kan leer oor jelly, en van lockdown. So as jy nie die vrou sy verhaal ken nie, vraag bykie vir mama of vir papa om die verhaal vir jou te lees. Maar die vrou sy naam is Esther. Esther het een van die coolste verhaal in die hele bybel. Sy word gebore en sy is nie rarig vreselik belangrik nie, baie min mense weet van haar en sy word aangeneem. Sy bly nie eers baar rechte mama en papa nie. En dan word sy groot en haar oom moordig hy sy huis. En aan een dag, dan sê die koning, hy wil een vrou hee. En dan het hy een skoonheidscompetitie waar hy dan sy vrou gaan kies. Maar voordat hulle die skoonheidscompetitie kan hou, moet die vrouwens wat deelneem vir een jylle jaar lang, ja, 12 maanden, so lang as wat het is in een skooljaar, so lang moet hulle eers in die paleis bly. Dis so kom ons vandag gaan praat oor Esther op lockdown. Vir een jaar lang, 12 maanden, 365 dae, bly Esther in die paleis. Maar weet jylle wat gebeur in die tydperk? Hulle moet voorbereiding doen. Dis een groot woord, nee? Maar dit beteken, hulle word recht gemaakt om die koning te kan ontmoet. Hulle het roompies wat hulle aan hulle smeer en sikke lekker rijk oliekies, ambers is parfum wat mama spuit en hulle moet hulle haare vleg en borsel en olie smeer, ambers is conditioner, laat het mooi blink en hulle het een speciale dieet wat hulle volg. Niks sweeties nie, net vruchte en groente en vleisies, baie min brood, vir een jylle jaar lang. Word hylle raag gemaakt om die koning te kan ontmoet, vir hierdie skoonheidscompetitie. En die dag toe die skoonheidscompetitie aanbreek, toe die koning vir Esther ontmoet, hou hy toe die meeste van haar, en hy kies haar as sy vrou. Met ander woorde, Esther, wat niemand van geweet het voor die tyd nie, word die koning in. Nou, wat het dit nou met lockdown te doen? Esther'se verhaal gaan nie net oor wat sy in lockdown gedoen het nie. Esther'se story gaan daar oor dat sy een hele volk, die al die Israelite, gered het, toe sy koningin was. Jy sien, per ty keer kan ons oogies nie voorbij die lockdown kyk nie. Ons oogies kan nie voorbij die slag kyk nie. Ons sien net die pap slap jelly in die ijskas. Ons sien net die tyd wat ons by die huis moet bly en ons kan nie ons maaikie sien nie en ons mis ons schoolvriende. Ons dink net aan al die routines by die huis wat ons moet volg. Ons oogies is nog nie ingeoefen om verder as die lockdown te kyk nie. Maar weet jylle wat? 
God het het so beplan, dat Esther op lockdown moet wees, in die tyd waar sy afgesonder was, alleen was, en God in haar leven kon werk, en haar kon voorbereid om koningin te word. En toe sy koningin word, het sy een groot werk vir God gedoen. So vandag wil ek vir jou sê, Esther sy verhaal leer vir jou, dat God een plan ook met jou lewe het. Lieve maat, al voel dit per ty keer, ons weet nie wat in die toekomst is nie, God het een plan vir jou lewe. En weet jylle wat? God is in die plan. God gaan ons nooit alleen los nie. Hy gaan in ons toekomst wees. En God is deel van die plan wat hy vir ons lewe het. En die tweede ding wat Esther vir ons leer, as God sy plan in jou lewe moet uitwerk, dan gaan daar een klein stikkie voorbereiding wees. Met ander woorde, hoekom gebruik ons nie hierdie lockdown as voorbereiding, Ietsie wat ons aan werk, so dat ons kan reg wees as die lockdown voorbij is nie. Kom ons gebruik hier die tyd, daar kom nieuwe maniere te kry om met mama hulle te praat. Misschien meer gereeld te bid. Misschien berei God ons voor op een leven wat nader aan hom is in hierdie tyd. Want een van die dag, gaan die lockdown voorbij wees en dan gaan ons weer een nieuwe leven hee. Maar God berei ons voor daarop. Die derde ding wat Esther vir ons leer, is dat die lockdown die moeite waard is. Denk ook alweer na die jelly wat ons in die ijskas gesit het? Uiteindelik is dit reg. Op die tyd gaan dit reg wees om te eet. En dan was die wacht die moeite waard. En net so met lockdown. As ons weer dat God vir ons plan het, wat eendag gaan gebeur, wat volgende week gaan gebeur, dan is hier die klein stikkie wat ons moet wacht, die moeite waard. Mama en papa, ek wil jylle van oogend uitdaag. Elkeen van ons beleef een Esther voorbereidingstijd ivers in ons leven. En ons weet hoe frustrerend dit kan wees as God skaaf aan ons leven. So ek wil vir jou van oogend vraag, hoe denk jy hoe frustrerend moet dit vir kinders wees, waar ons as ouders aangestel is om deel van hulle voorbereidingstijd te wees? En nou op lockdown is hulle nooit ontsla van ons nie. Ons is 24 uur een dag daar om te skaaf en te skeer. So ek wil vandag vir jou uitdag om hierdie week die mooi in jou kind te sien. So, gaan maak saam met jou kind jelly. Gaan bak saam met hulle koek. Iets wat mens moet aanmaak en het tykje in die oond of in die ijskas vat wat die voorbereidingstijd het voordat jy kan genuttig. En dan met elke bestanddeel wat jy ingooi, met elke bestanddeel wat jy aanmaak, sê vir jou kind, wat is die mooi wat God in hulle geskep het. En ons word nie net as ouwers by hulle aangestel om hulle te skeer nie, maar ook dat hulle moet sien hoe God hulle geskep het. So herinner jou kind hierdie week, mama sien, die Heere het vir jou baie energie gegeen. Die Heere het jou passievolle mens gemaakt. Die Heere het jou talentvol gemaakt. Mama kan sien, God het jou gemaakt met die passie vir ander mense. Mama kan sien, God het jou met die bezige lijf en met hande en voete wat gezond is gemaakt. En dan kan ons die kinders help om voor te berei. Ons werk die week is om Godse stem in ons kinderse oore te wees. Lekke bak!